许秋会照顾好小姐的，王爷，我这就去收拾行李。小玉去吧。喜鹊，你早些歇息。是，小姐。是，王妃。那你？现在有何打算？此事，其余恐也会牵涉其中。太庙远离宫中，可以方便逃离和转移，是他们下手的机会，却也是我们营救圣上的最好时机。我不管。你答应过我，再也不会把我丢下。你给我平安的回来。小姐，本王还欠你一场婚礼，你还欠本王一个孩子，本王怎舍得让自己出事？你这么晚过来，就不怕别人发现吗？他特意支开了我们，不会有问题的。祭祀大典的事情已经全部准备妥当了，请主人放心。好，我等了这么久。终于等到我想要的了，真是让人迫不及待呀、啊！但我担心的是，你千万别因为你那个小主子出什么岔子。当年是您在我最落魄的时候救了我，属下当然知道应该消灭于谁。就算他对我万般施恩，属下也不会背叛您的。属下相信，您一定能得偿所愿。宠无媚。苏公公，圣上呢？圣上他今日身体抱恙，有小皇子在宫内照料相伴。今日的祭祀大典由杂家代为主理。今日是祭祀大典，还要跟圣上商议立储之事。可圣上，圣上让苏公公前来主持，定然是龙体欠安。我等应当遵旨行事。啊，靖远王所言极是。皇兄并未出现，看来近臣早有防范。还好我让张继兵分两路，也派人去了密道。今日，怕是一场恶战。不知诸位今日是否听到一些传言
，关于燕正王的身世之谜。不如就在大典之前，将此事说出来，对着天地，对着祖宗，我们好好评判一番。各位，意下如何啊？臣父意。臣父意。是啊，王兄，皇天在上，后土在下，是谁内心有鬼？天地可见。圣上龙体欠安，现在立储在即，圣上。就你这么一个亲弟弟，如果这血统身份有假，那这天下可是要大乱呢、啊。靖远王，你有何证据证明本王非皇室血脉？又怎敢将坊间传言当做一堂之言，拿到这太庙之上胡言？况且，你们不觉得此事有蹊跷？这流言。为何偏偏在此时流出呢？是吗？可是据本王所知，这流言并非是近日传出，他早在二十余年前就已经有了。五妹，我知道皇兄一直很袒护你，不让世人议论此事。但是立储在即，眼下皇宫内外流言四起，关乎圣经安危。如果你的身份有假，那这圣经……岂敢交于你手，让诸位又如何信服呢？是啊，靖远王说的没错，这可关乎皇族血脉啊。那本王应该如何做，才能让诸位大臣消除疑虑？靖远王，你可有好的提议啊？据卷宗记载，这守护圣经皇室的水晶珠，只有钟家人才能让其发出光耀。不如我们大家伙。就让他拿出水晶珠，看看是否能开启，这样，就自然能证明你的身份了，不是吗？水晶珠乃天意派秘卷传闻，眼下，不是应该让我与皇兄滴血验亲，才更能证明此事吗？元正王所言极是啊，可是这祭祀大典向来是圣上亲临祭拜，但如今他未能出席，看来。不只是龙体欠安这么简单吧，苏公公，圣上到底在哪儿啊？这圣上他……我看圣上早已被胁迫逼宫了。啊！这这，靖远王何出此言呢？据本王所知，昨日元正王偷偷见了圣上，究竟是不是阻挠立储之事？这十分可疑啊！金臣，你竟然敢倒打一耙！刘大人，在，你辅佐先皇多年，这雍正王的身世之事，你可有耳闻呢？这，当年先皇妃出游生子的传闻，的确在宫中是人尽皆知啊。可是这件事情的真相，却无从查证。如今在此的各位臣子，确实没有谁见证过王爷的诞生啊！是啊，我们都没见过，这如何查证啊？这，诸位，圣经不可一日无君。元正王，你若今日交不出圣上，就休怪我们不客气。说对，是对啊，是都是是，胆子太大了。元正王，你绑走圣上，意欲何为？圣上在哪儿？我们要见圣上。对，要见圣上。我们要见圣上。见圣上，我们要见圣上。交出来，把圣上交出来。圣上，圣上，圣上，圣上，圣上。既然皇兄无法亲临，是否只要能证明雍正王的血与我的相容，你们的疑问就有答案了呢？你是何人？竟敢闯我皇家祭司大典？你是谁啊？你说我是谁？难道是一直未曾谋面的长公主？长公主，长元公主，是长元公主，奴才给公主请安，公主千岁千岁千千岁，长元公主千岁千岁千岁千岁千岁。如能证明
，雍正王和长公主的血相融，的确能证明雍正王的身份呢、啊。小姐，有王爷的消息了吗？张继说，靖远王恐会在众人面前质疑王爷的身世。我就知道他一定会为难他。王妃，既然涉及到血缘。我们是否能用上滴血认亲？对啊，古代都喜欢用这办法。可圣上也不在，怎么认亲？我们可以找同是皇族血脉的紫云公主，只要将她请到太庙，二人滴血认亲，就可以证明王爷的身份了。好办法！正巧前几日紫云写信来说，她有小花花的消息。还说今日会去城里的西郊客栈下榻，估计这会儿已经到了。我去找他，王嫂，你怎么来了？是小玉，她今天一大早就来找过我了。小玉，你真是及时雨。靖远王，你不必担心，你不是都提议了吗？那我们就按公办事，这祭祀大典。也要如期举行，你说对不对？好啊，那就依王妃所言，劳烦你的人去打一盆水来，我们就滴血认亲吧。喜鹊，元正王，长公主殿下，请啊。不假呀！诸位大人，莫着急啊！哎哎哎！这这是怎么回事？对呀！哎哎，又又融了！怎么回事？丫头，这水莫非你动了手脚？奴婢从井里取完水，就直接端了过来，未曾往水中放入什么东西、啊。这水中，有人加入了白矾，看来是有人故意为之啊！来人，走身。慢，当众搜身，怕是不妥吧？你主仆二人如此替他隐瞒，莫不是？默认了钟无昧的身份了，一派胡言！小姐，真的不是喜鹊做的。就算喜鹊担心王爷被人质疑，也绝不会故意往水中加东西来欺瞒。再说了，喜鹊根本不知道白凡是什么。这滴血认亲，可是你们提出来的，现在又加入白凡，这是想欲盖弥彰啊！喜鹊与我情同手足。对钟家也是忠心不二。起来，即便是他再想帮我，也绝对不会做出这种事情。白凡这种东西，你怎么可能会懂？小姐，可是有其他人懂。这个提前下白凡故意陷害我们的人，是小玉。我。我可从来没有碰过那盆水啊！刚刚把这盆水端上来的只有喜鹊姑娘吧？还不如实把这盆水的水源禀报给在场的各位大人。嗯，清水却是奴婢亲自去取的，但是在这途中，我本想到离这里最近的西偏殿去取水，小玉却建议我去东偏殿取水。这盆水自始至终只经过奴婢一人之手，是这样吗？小玉，是的。小玉向侍卫哥哥打听了，西偏殿是下人们用水的地方。我担心水中本就有沉淀，影响了验亲结果，这才建议喜鹊去东偏殿的。这就巧了，昨日也是你建议我们采用滴血认亲的方法为王爷洗清嫌疑，今天
你又让喜鹊舍近求远的去了另一口井，这件事你怎么解释？王妃，即便如此，你也不能说是小玉下的白凡啊！而且近日里，你和王爷不都怀疑是喜鹊串通外敌，又与小玉何干呢？我串通外敌？我和王爷怀疑喜鹊之事，除了我们二人，就只有张继知道。你又是怎么知道的呢？我因为故意引导，让我们误以为喜鹊是叛变之人，就是你。那日，喜鹊寄出的的确是信。但却是写给远房表哥的家书，让他来盛京一趟拿银两。张继已经查过了，是你故意写信，让喜鹊以为自己父亲病重，再指导喜鹊写信回去寄钱，然后再把信封拿下，换成齐玉文的内容，偷梁换柱。喜鹊。喜鹊从账房里领了钱，而王府的账房领的一向都是银两，从未有过银票。可你却说，喜鹊让你寄银票出去。小玉，平日里你可是个细心之人，怎么会没有发现这其中的漏洞呢？王妃，我只是太相信喜鹊了，才没有多想。万一喜鹊真的找人换了银票呢？那更不可能。喜鹊从来就不喜欢用银票，因为它没有安全感。啊？怎么装不进去呢？哎，哎哎哎哎，喜鹊，你干嘛呢？存银子啊？怎么不兑成银票啊？这么放着不占地方吗？小姐，你不知道，这银子呀是实实在在的物件，有分量。那银票就是一张纸。万一要是被我烧了，或是泡在水中，那不全毁了？喜鹊才不要呢！<笑>按常理来说，喜鹊不可能真的会傻到前脚刚刚领了银两，后脚就说自己要寄银票出去，自己打自己脸。所以，你非说喜鹊让你寄银票出去，这明显……就是为了合理信封的真实性，情急之下编的吧？王妃，你说这些都是你的推测，也没有证据。何况我这么做的目的是为何呢？博取我的信任，是目的；构陷喜鹊，也是目的。当然，最大的目的，就是帮助你幕后的指使者。完成这场滴血认亲和以白凡故意陷害的大阴谋，王妃，小鱼的命是你在南英无意中救的，实在不知您为何如此怀疑我。你是不知道我是从什么时候开始怀疑你的吧？此事就要问公主了。那日你怎么会知道我与柳修文吃饭？又怎么会认为我和他有奸情啊？那日。我正好在府中散步，突然见着小玉穿着斗篷，匆匆忙忙往外走，才心生好奇，一路跟着她，就看到你们了。嗯、那日，我与柳修文只是吃个便饭。本是坦荡，可你却穿成那个样子，这明明就是此地无银三百两，故意让紫云看到，从而挑起争端。后来，王府里出现了内鬼，将氏私厨的角落里发现了喜鹊的鞋印，也是你故意为之吧？我按照王妃的吩咐，一直暗中跟着小玉姑娘，直到那天。我亲眼看见小玉姑娘用轻功跃出了府，往太庙附近的井中投了不少东西。你之所以如此大胆出府，
就是自认为我们已经完全把怀疑的重心放在了喜鹊身上。可你忘了，天网恢恢，放松警戒值，迟早都会露出马脚的。你更忘了，人与人之间不是只有怀疑，还有信任和情谊。尽管所有的调查结果，最终都指向喜鹊，可我从始至终，都未曾真正的不信任过他。小姐，小玉，你还有什么话要说？小姐，我真的是因为太担心王爷了，太担心圣上会责罚你们，才出此下策。我真的是冤枉的。事到如今，这个丫头还在狡辩，看来要是不把你关起来。就很难知道这幕后的主使是谁。来人，把这丫头给我关起来！慢。苏公公何须严刑拷打？他背后之人，分明已是昭然若揭。那便是靖远王金臣。啊、这。元正王。你自身嫌疑都还没洗清，现在反而倒打一耙。小玉是我们在南燕所救，她的身份本就十分可疑。前几日，我让张继调查过，他那封伪造知信所用的纸，只有你靖远王府才有。一开始，我怀疑他是串通奇遇的奸细，便一直观察的。可从他进入太庙以来，就一直有意无意的看着你，说，你是谁？为何要污蔑本王？你杀我父母，拿命来吧！小月，小月。我做啥？小玉自幼就急于长大，父母皆悲，生计尽是所杀。本想为父母报仇，无奈没有接近王族的机会。我在南燕遇到王爷和王妃的时候，就知道你们是圣经的鬼客。你们收留了我，我看到了希望。而如今，人色不如天色，还是没你仇人仇敌。我非对我有恩，心如一柱。只管重要的恩人，只是如今一切都晚了。小玉甘愿以死谢恩。我是杀过你，为什么就杀我？小玉，此事在你的手中。来世再报。小月，主仆之情，谨谋明计，你安心去吧。我爱你。小玉。真是精彩啊！王妃如此聪明机智，能将身边的内鬼一步一步的拆穿
，真是了不得。只是没想到，你身边的丫鬟，竟然是其余的内鬼。好了，此事作罢。那我们再说说，这滴血认亲之事。既然这滴血认亲都能作假，那我们长公主的身份，是不是也可以作假？你胡说！这个，就是只有钟家人才能开启的传世之宝——水晶珠。有了这个，还不足以证明我的身份吗？那谁又知道，这珠子是真的还是假的？不妨，我们也验一下，如何？好，我现在就当着众人的面启动它，证明我们兄妹二人的身份。子云，不可！快停下！起初吧，等珠子上天，可就好拿了。紫云，慢着，不能起初。吾皇万岁，万岁，万万岁。万这可以证明。紫云跟吴妹的关系，还要什么水晶珠？晨儿，我们又见面。师伯，你来了。师伯，小花花。天意派祖师与圣经圣上早有旧交，所以天意派守护圣经数百年之久。作为唐剑长老的我，理当履行。守护圣经的约定，晨儿，你的人已经被吴妹的禁卫军拿下。朕劝你，还是不要再挣扎了。皇兄执意要袒护钟吾妹，臣弟不敢妄言，满口胡言。要不是藏剑长老跟吴妹的禁卫军将朕救出，恐怕你是要一手遮天呢。靖远王将朕囚于宫中密道，谋逆大罪，罪不可赦。赶紧！皇兄，紫云，十几年不见，嗯，个子长高了。是啊，这么多年不见，听说您最近身体抱恙，需要多静养，多休息才是。哎，好，那就听紫云的。元长王妃，朕又一次听说你以一己之力破烂，而且每次都在危难关头配合吴妹，解决朕的心头大患。吴妹，这是你的福分，以后要好好的照顾小姐。那可不。我是女主啊，多谢圣上赞赏。皇兄，臣弟一定会更加疼爱小姐的。哦，对了，这次不仅是吴妹的禁卫军把朕救出来的，还要感谢这位花长老。师伯，您真是太帅了！啊，我是说，多谢您救了皇兄。保护圣经。本就是天意派的职责，何须演戏？小花，花长老，请问您是如何救出圣上的？密道里的石柱，本就是天意派为圣经中事所设，今臣将圣上锁在密道之中。反倒是给了圣上求援的机会。原来如此。如今，此事总算了结。苏公公，今日之事，定要妥善处理。是。日后朝政之事，吴妹可要多费心了。还有，你要辅佐小皇子，快快成长。臣弟，听从皇兄安排。
。好长，你保护好皇兄。没事吧？没事。小景，好久不见。你真的是小花花？我说过，你有危险，我就会出现。你还活着？那在圣经集市救我的也是你，对不对？可你的脸怎么？此事说来话长。当时掌门为了唤醒我，给我服下了回神丹。这丹药虽然神通广大，可却会让人面貌有所变化。不过这样也好，行事方便了许多。对不起，小姐。来不及告诉你这些，为什么要说对不起啊？你还活着，我就已经很高兴了。小花花，你都不知道我有多自责。那时候你为了我都……我都不知道该叫你小花花，还是叫你师兄。称呼并不重要。你只要记得，无论我身在何处，永远都会守护你如初。那么多次，你在身边，我却没有认出你。还好你现在回来了，小花花，只要有你在，我就会很安心。小姐，嗯，钟无妹，她待你可好？哦，他对我很好。那便好。花长老多次对我钟家施以援手，五妹心中十分感激。元正王不必多礼，保护圣经一直都是我们天意派的职责所在。上次北虞国下毒之时，要不是花长老提前告知，恐怕我到现在都难以察觉。你下毒的事，也是小花花告诉你的。小花花？哦，对啊，她就是我常跟你说的小花花。啊，对哦，她就是小花花哟。你有没有想起什么？野蛮人，臭无赖，一点不如花花好。长进。恢复以后，把后花园的花全都给我铲平了。还有，皇兄前几日送来的那几株波斯菊，也统统给我扔掉。哎呀，可怜后院里那些小花花呀，天降醋王，飞来横祸呀。爱妃，你妈说什么呢？哦，还有温香楼花魁大赛那天。是小花花把我救到了竹林小屋，第二天有人硬闯进来，就说我惹人治社会，还说什么要给我重救。皎洁，下了整夜，无声的情节，情是笑
路消失不见，记忆中翩翩少年。某一时间，同一个地点，有多深刻？关于你一切，遇见你之前是荒原，可现在你给了我整片世界。双双追无际的边，我你一边跟随自然且不屑，日落星移随你结缘。说再见，是否能再回到从前？你是我的双眸，带我洗尽凡尘。是想念，双双追无际的边。